നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട് അടുത്ത് കരിമ്പ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കരിമ്പയില് പള്ളിപ്പടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ തേനീച്ച കൃഷി ഭയങ്കര ലാഭമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് അത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ആളും കൂടെ പാലക്കാട് ആർ എ ടി ടി സി അതായത് റീജിയണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ടെക്നോളജി ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അതിൽ തേനീച്ച കൃഷി ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആവശ്യമായ എല്ലാ അറിവുകളും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ തന്നിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു തിയറി ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തേനീച്ചയെ വളർത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് വ്യക്തമായ ബോധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രിൻസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേച്ചി നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണ് തേനീച്ച കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഈ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് നമ്മളിത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചകളെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യണമെന്നോ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാ എക്യുപ്മെന്റ്സും ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ചേച്ചി നിങ്ങൾക്ക് തരും നമ്പർ ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഫസ്റ്റ് കമന്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും വിശദമായിട്ട് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഈ വീഡിയോ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുക എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുക ഒപ്പം തന്നെ ഇവർ ചെറിയ തോതിൽ തേ ചെറുതേനീച്ച പെട്ടിയിലാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് തരലുള്ളൂ എന്ന് അപ്പൊ അതൊന്ന് കാണാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് ഫീൽഡിൽ പോയിട്ടാണ് അതായത് തേനീച്ചപ്പെട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള തോട്ടങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തേനീച്ച പിരിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാനുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കാണുക ഇവിടെ ഈ പ്രിൻസി ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം തേനീച്ച കൂടുകളുണ്ട് അതായത് നിലവിൽ ഈച്ചയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർ ഈ തേനിനെയൊക്കെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിപ്പോൾ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു കുപ്പിക്ക് ഏകദേശം അതായത് ഒരു കിലോന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അടുത്താണ് വില വരുന്നത് ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നുണ്ട് റോ ഹണി ഇവർ സൊസൈറ്റിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതും നമ്മൾ ബൾക്ക് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോടുള്ള സൊസൈറ്റിയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വൃന്ദാവൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൽ ഇവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഇവിടെ പാക്ക് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തും വെക്കുന്നുണ്ട് അതായത് റോ ഹണിയും പാക്ക് ചെയ്ത ഹണിയും രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് അപ്പോൾ ഇതിലെ മറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ തേനീച്ച പെട്ടികളാണ് അപ്പോൾ പെട്ടികൾ ഒരുപാട് പെട്ടികൾ ഇവിടെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പുതിയതും പഴയതും ഉണ്ട് പുതിയ പെട്ടികൾ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കൂടുകളാണ് അപ്പൊ ഇത് കൂടുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതല്ല പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മരത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മരത്തിൽ ഇതിനായിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു മരത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ ഇരിക്കുന്ന ക്യാനുകളും പെട്ടികളും ഒക്കെ ഇവിടെ ആവശ്യം വരുന്നതാണ് കാരണം ഏകദേശം ഒരു കൂട്ടിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു കൂടാണെങ്കിൽ സീസണിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കിലോയോളം തേന് ഒരു കൂട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രം ഒരു സീസണിൽ കിട്ടുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം കൂടുകളിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ ഇവർക്ക് ഇവിടെ തേന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ക്യാനും മറ്റുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പെട്ടികളാണ് അതായത് പെട്ടിയും അതിൻ്റെ അടപ്പും സൂപ്പർ ചേമ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് വരും വീഡിയോസിലൊക്കെ പരിചയപ്പെടാം തേനീച്ച കൃഷി പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓഗസ്റ്റ് ലാസ്റ്റത്തെ ആഴ്ചകളാണ് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ആദ്യ ആഴ്ചകളിലായിട്ടാണ് ഈ തേനീച്ച കൂടുകൾ പിരിച്ച് നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കുന്നു ഒക്കെ അപ്പോൾ കൂടുകളൊക്കെ പല
ഒരു ഇതായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ ഇതിലേക്ക് മാത്രം കയറി ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പും ഇതിലും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ബോക്സിൽ ഇതിലും ഉണ്ടാവും ചില കമ്പനി ബോക്സിൽ ആണിയുടെ ഒരു പോയി കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇത്രയും സൈസ് ഉള്ളത് ആ സൈസിൽ ആയതാണ് ഒരുപാട് അളവിൽ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യാം ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ പുതിയതൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോ ശരിക്കും ഏകദേശം എന്ത് വരും രണ്ടെണ്ണത്തിനുള്ള ഇത് തേന എടുക്കുമ്പോഴും തേനീച്ചകളെ പിരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുക അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു മെഷീൻ പുകയടിച്ചിട്ട് മാറ്റുന്നത് അത് നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ലൈവായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് ലൈവായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചാൽ ഇപ്പൊ എക്യുപ്മെന്റ്സും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താന്നുള്ളൂ ഏകദേശം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സാധനമാണ് പുക അടിക്കാനുള്ള മെഷീൻ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈച്ചനെ ആട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ മാറാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈച്ച മാറാൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആ ബോക്സിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഇറങ്ങി കേറുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അവര് കേറുന്ന വഴി ഇതാണ് ഇതേനെ കേറിട്ട് ഇവിടെ പോയിട്ട് കുറെ അവർക്ക് ഈ വഴി ബുദ്ധിമുട്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുത്തു വെച്ചാ പിന്നെ അതില് കുഞ്ഞുമുട്ടയാവുമ്പോഴേക്കും അടുത്തായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടിയ വീഡിയോ ആണ് 
അപ്പൊ ഏകദേശം ഇതിന്റെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് മറ്റുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ഈച്ചനെ ഇവർ ഇവിടുന്ന് പിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് രസകരമായ അറിവുകളും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളും നമുക്ക് മാറ്റാനും ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും അടുത്ത തവണ വരുന്നത് അതായത് വ്യാജ തേൻ അതുപോലെ തന്നെ തേനീച്ചയെ പിരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ തേനീച്ച കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കോമൺ ആയിട്ട് വരാവുന്ന ഒരു ചെറിയ സംശയങ്ങളാണ് ഇവരോട് ഞാൻ ലൈവ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അതിന് ലൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പറൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തേനീച്ച പെട്ടി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം തേനാണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവർ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്പർ എടുത്ത് ആവശ്യമുള്ളവർ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മുടെ ചാനൽ വഴി നമ്മൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത